বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে স্বাগত আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি আমার বায়ে বসা আছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সাবেক ছাত্র নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ছাত্রদের টিউশন ফির উপরে সাড়ে সাত পার্সেন্ট ভ্যাট এবং সেই ভ্যাটের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন করছে কয়েকদিন ধরে সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে এবং এতে করে জনভোগান্তি বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে আপনি জানেন এবং এই ভ্যাটটি আবার নানা রকমের কথাবার্তা হয়েছে একবার এনবিআরের এটি সার্কুলার তারপরে অর্থমন্ত্রী আবার তারপরে বললেন যে এনবিআর বলল যে ছাত্রদের দিতে হবে না অর্থমন্ত্রী বললেন আগামী বছর থেকে ছাত্রদের দিতে হবে এবং ছাত্ররা সেটি আবার বিশ্বাস করছে না অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপনি নিজেও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে না তারাই দেবেন তবে তারা এই ভ্যাটের ব্যাপারটা তুলে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন আবার যারা আন্দোলন করছেন তাদের মধ্যে আমরা দেখছি যে একটি অংশ আন্দোলন করছেন একটি অংশ ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন আবার কখনো আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে আন্দোলন চলছে সব মিলিয়ে এক ধরনের জটিলতা পুরো বিষয়টার মধ্যে আন্দোলনে তাদের কোন প্রকার সমর্থন নাই সেটি একটি দিক ঠিক আছে মূল্য সংযোজন হবে তো চার বছর একটা ছেলেকে পড়ানোর পরে তাকে আসলে কি মূল্য সংযোজন করা হলো সে কি দুধ থেকে মিষ্টি হলো বা আটা থেকে রুটি হলো এটা ঠিক বোধগম্য না এখন যে সমস্যাটি দাঁড়িয়েছে সেটি হচ্ছে ভ্যাট থেকে বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভ্যাট থেকে সরকারের কালেকশন টার্গেট হচ্ছে একশো ছাব্বিশ কোটি টাকা এই অর্থ বছরে একশো ছাব্বিশ কোটি টাকা বাংলাদেশের বৃহৎ বাজেটের তুলনায় এতই কম একটি অংশ যে সরকার যদি ওয়ান পার্সেন্ট দুর্নীতি কমাতে পারে তাহলেও কয়েক হাজার কোটি টাকা সরকার সেভ করতে পারবে তো সেটার জন্য ঠিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের উপর ভ্যাট আরোপটা আমি মনে করি এটা একটু অন্যায় প্রথম কথা দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে যে ভ্যাটটি আসলে কে দেবে সব সময় ভ্যাট ভোক্তারাই দেয় এখন বিদ্যমান টিউশন ফিতে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে বলে এনবিআর এর চেয়ারম্যান যে বক্তব্যটি দিয়েছেন এটি আমরা মানতে বাধ্য এটি সরকারি আইনের মতো হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু এটা ভ্যাটের সাধারণিক ধারণার সাথে কখনোই সঙ্গতিপূর্ণ না কারণ তিন বছর আগে যে ছেলেটি ভর্তি হয়েছে তাকে বলা হয়েছে তোমার টিউশন ফি তিন লক্ষ টাকা আজকে থার্ড ইয়ারে এসে সে জানতে পারছে তাকে ভ্যাট দিতে হবে তিন বছর আগে তো তাকে ভ্যাট অ্যাড করার কোনো সুযোগই নেই তার কারণ তখন তো ভ্যাটের কনসেপশনই ছিল না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি টিউশন ফির উপরে এটি হলো একটি দিক আর একটি দিক হচ্ছে ঠিক আছে এখন যদি ধরেই নিচ্ছি যে মালিক পক্ষ বা ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ ভ্যাটটি দিবে তাহলে তার বিদ্যমান সমস্ত ইনকামের মধ্যে এই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সারপ্লাস থাকতে হবে দেওয়ার মতো অনেক এমন অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে সাড়ে সাত পার্সেন্ট টাকা উদ্বুদ্ধ নেই তাহলে তারা ভ্যাটটা কোথ থেকে দেবে তারা নিশ্চয়ই এটি সামনের বছর থেকে নতুন ছাত্রদের কাছে ফি বাড়াবে আচ্ছা এখন যেসব ইউনিভার্সিটির ভ্যাট দেওয়া একটি ইউনিভার্সিটি এখানে উল্লেখ করে রাখেন যেমন ইস্ট ওয়েস্ট ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডক্টর ফরাস উদ্দিন আহমেদ গতকালই শুনলাম গণমাধ্যমে বলেছেন যে আগামী তিন বছর ছাত্রদের ভ্যাট তো দিতেই হবে না তিন বছর তারা বেতনও বাড়াবেন না বেতনও বাড়াবেন না সেটি তারা একটা শক্ত ভিত্তি ইউনিভার্সিটি তাদের নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস হয়ে গেছে অনেক টাকা ফি তারা আগে নিতেন এবং পড়ালেখার মানও ভালো সেই জন্য তারা একটা এফোর্ট করতে পারবে কিন্তু সবগুলো ইউনিভার্সিটি কিন্তু এফোর্ট করতে পারবে না আর যারা একটু এফোর্ট করতে পারবেও তারা যদি সাড়ে সাত পার্সেন্ট স্টেট ওয়ে সরকারকে দিয়ে দেয় তাহলে তাকে কিন্তু মানে ছাত্রদের সার্ভিস থেকে সাড়ে সাত পার্সেন্ট কমিয়ে দিতে হবে টিচারদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দিতে হবে নতুন বাসা ভাড়া নেওয়া যাবে না বাসা ভাড়া এক্সকিউজ করতে হবে কস্ট কাটিং অ্যাপ্রোচ চলতে হবে তাহলে সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে ইভেন্চুয়ালি কিন্তু শিক্ষার্থীরা যদি ভ্যাট নাও দেয় তারা কিন্তু সাড়ে সাত পার্সেন্ট সার্ভিস বঞ্চিত হবেই এটি কিন্তু ইনোভেটেবল কারণ আপনাকে এই টাকাটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেই জন্য এটি আসলে আমার যেটা মনে হয় আন্দোলনের কারণে একটি দুর্ভোগ বাড়ছে এই ছাত্ররা কখনো আন্দোলন করেনি এরা সবসময় পড়ালেখামুখী ছিল ক্লাসরুমমুখী ছিল তারা ক্লাসরুমে ফিরে আসুক সরকার একটি আশ্বাস দিতে পারে যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের থেকে আলোচনা করে এই জিনিসটি একটি সমাধানের মধ্যে আমরা নিয়ে আসবো সেটি যেটাই হোক একটা আলোচনার প্রয়োজন আছে এবং আরেকটি অনার্য বিষয় হচ্ছে যখনই ভ্যাটটি আরোপ করা হয়েছে এর আগে স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলাপ করা হয়নি আমার ধারণা ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন আমি দায়িত্ব
প্রেসার গ্রুপ আমাদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল তাহলে জিনিসটা আজকেই পর্যায়ে আসছে আবার এই আন্দোলনকে কেউ কেউ একটা সরযন্ত্র অংশ হিসেবে দেখছেন আবার কেউ কেউ বলছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আসলে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করছে সেটিও কেউ কেউ বলছে এটি মতেও না একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খুব ভালোমতোই জানে ওই যেটি আমি বললাম যে 7.5% ট্যাক্স যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিয়ে থাকে इवेंचुअली ছাত্রটি বুঝতেছে যে ভবিষ্যতে তার 7.5% সার্ভিস কমে যাবে তার লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা কমে যাবে টিচারের মান কমে যাবে এবং অন্যান্য ফ্যাসিলিটিজগুলো অফ্রি কস্ট কাটিং অ্যাপ্রোচে কমে আসবে এটা সে খুব ভালোমতোই বুঝছে সেজন্যই সে আন্দোলন করছে আন্দোলনটাও কিন্তু অ্যাব্রাপ্টলি করছে না সেই জুন জুলাই মাস থেকে বেশি আলোচনা হচ্ছে প্রথমে তারা ছোট ছোট ফেসবুকে ক্লিপিং দিয়েছে প্রথমে তারা ছোট ছোট প্লে কার্ড দিয়েছে ক্যাম্পাসের ভিতরে মানব বন্ধন করেছে কিন্তু সরকার এটাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি একটা মানে এটা একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা যে আলটিমেটলি খারাপ কিছু না করা পর্যন্ত সরকার কোনো বিষয়ে গুরুত্ব দিতে যাচ্ছে না এর আগেও কিন্তু তারা খুব দাবিটা জানিয়েছে যে বিষয়টা রিকনসিডার করা হোক আলোচনা করা হোক অবশ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেন পার্সেন্ট থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট নেমে নামিয়ে এনেছিলেন বাট স্টিল আমি মনে করি এই জিনিসটা আরও কনসিডার করার প্রয়োজন আছে আর শিক্ষক একটা সেক্টর আমাদের গ্রো হচ্ছে এখনও এটা কিন্তু গ্রোয়িং দশটা থেকে পনেরোটা ইউনিভার্সিটি খুব শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে গেছে বাকিরা কিন্তু এখন স্ট্রাগলিং করছে এবং আপনি চিন্তা করে দেখেন আগে কি পরিমাণ টাকা বিদেশে যেত শুধু এই উচ্চশিক্ষার জন্য তাহলে সরকার কি সেই সময় কখনো ভ্যাট আরোপের চিন্তা করেছিল যে আমি ভারতীয় ইউনিভার্সিটি বা পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অথবা ইন্ডিয়া ইউরোপের যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমাদের ছাত্ররা যাচ্ছে তাদের থেকে ভ্যাট নিয়ে আসবো আজকে দেশের ইউনিভার্সিটি হচ্ছে দেশের শিক্ষকরা স্থান পাচ্ছে পড়াচ্ছে দেশীয় ছাত্রদের তুলনামূলক বিদেশের তুলনায় কম টাকায় সেখান থেকে ভ্যাট নেওয়ার প্রতি সরকারের আগ্রহটা এটা আমি মনে করি না খুব একটা छात्र গরু বিক্রি করে অনেকে পড়াতে আসে এমন ছাত্র আমার সামনে আছে তারা ভবিষ্যতে পড়ালেখা করে অনেক ভালো করেছে এমন নিদর্শন অনেক আছে তো এই যে ডেভেলপমেন্টের একটা সিঁড়ি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই সিঁড়িটাতে কোনো প্রকার অবস্ট্রাকশন অন্তত রিসেন্টলি আমি মনে করি নেওয়া উচিত হবে যাতে ইউনিভার্সিটিগুলো আরো সবচেয়ে ভিত্তিতে আসে আসছি আমি আপনার কাছে হাবিব রহমান হাবিব একটু এই বিষয়ে আপনার মতামত শুনতে চাইবো সেই সঙ্গে আরেকটু আরেকটু প্রশ্ন ছোট করে যুক্ত করে দিতে চাই যে আমরা দেখছি যে প্রধান সারির ছাত্র সংগঠন যেগুলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ যে সংগঠনের একসময়কার সভাপতি আপনি এখন যে রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে আপনি যুক্ত নেতা সেই সংগঠনের যে ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র এই ধরনের বড় বড় ছাত্র সংগঠনগুলোর কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সে নেই মানে তাদের কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটি একদিকে হয়তো এক এক ধরনের ইতিবাচক দিক যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলনকে তারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছেন এটি একটি দিক কিন্তু তাদের তো আসলে শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সরব থাকবার কথা प्रश्न उत्तर गिखी उन साले आंदोलन कर आंदोलन देख लगे चोखे কারণ আমার এক আত্মীয় স্কোয়ারে ভর্তি হয়েছে হঠাৎ করে খুবই অসুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি করে আমি গাড়ি নিয়ে বের হলাম বহু কষ্টে মানে কি ওখানে গেলাম তারপরে ওখান থেকে আর যেতে পারলাম না ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি ফিরে বাড়ি চলে যাও হেঁটে গেলাম তো হেঁটে হেঁটে সারা রাস্তা শুধু ছাত্র আর ছাত্র তো মনে করলাম যে অনুসূত্র দেখে নিয়ে আজকে দেখলাম এটা সৃষ্টি হলো কেন এটা তো এই মুহূর্তে সৃষ্টি হওয়ার তো কোনো কারণই নেই কারণ সরকার এক তরফাবে যেখানে যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে লাইসেন্স ফি বাড়াচ্ছে আমি গতবার ছোট ব্যবসায় করি গতবার দেখলাম আট হাজার টাকা পিএ বা দিলাম ষোলো হাজারের উপরে যেটা আগে ছিল সাতশো সাড়ে সাতশো টাকা পিএ এখন আছে সাড়ে পাঁচশো টাকা গাড়ির আপনি দাদা ছোট কথা আমাদের আমার একটা গাড়ি আছে আগে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যেত টোকেন ট্যাক্স ট্যাক্স হবে তো এরকম প্রতিটি সেক্টর ইচ্ছা মতো বাড়াই করছে আর ইচ্ছা মতো বাড়ালে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না যদি টাকাটা যদি সঠিকভাবে দেশে জনকল্যাণের জন্য খরচ করা হতো টাকাটা কিন্তু সে থেকে খরচ হতো খরচ থেকে শুধু বিরোধী দলকে দখল করার জন্য নিজের দলকে অবৈধভাবে যেহেতু ক্ষমতা দখল করেছে টিকে রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণ আজকে প্রশাসনে পুলিশ প্রশাসনে বিভিন্ন জায়গায় আজকে তারা এই টাকাটা কিন্তু তারা খরচ করতে চায় আজকে চিন্তা করে কত বড় আমরা সবচেয়ে লজ্জা লাগে অনেক জায়গায় বলতে হয় যে আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশে যখন উপনীত হলাম বলে আমরা দাবি করছি ঠিক সেই সময় দেখলাম যে ব্রাজিল থেকে এবং পরে ফ্রান্স থেকে পশাগম নিয়ে আসলো এই যে পশাগম আমাদেরকে খাওয়ালো কয়েকদিন এটা নিয়ে আন্দোলন হলো আমরা চকচকে বললাম হাইকোর্টে একটা পর্যায়ে বললো যে আজ দিনের ভিতরে এটা ফেরত দিল
আবার দেশটি গেল তারপর আবার কিন্তু শেষ হয়ে যায় আসলে এরকম কিন্তু বিচার তো আজকে সরকার একের পর এক কিন্তু অন্যায় করে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে এসে সর্বশেষ তাদের এই চোখটা পড়ল কেন আমরা বললাম যে একশো ছাব্বিশ বড় বাজেটের জন্য কিছু না এই জায়গায় চোখটা না দিলে হতো না আপনি যে কথা বললেন আপনার কথার সঙ্গে একমত আমি আমার অন্য জায়গার উদাহরণ দেন আমার নিজের বাড়িতে আমার আমার এলাকার আমার চাচা আমার খুব খুবই কাছের হঠাৎ করে সব অসুস্থ হয়ে গেল আমি তাদের দেখতে গেলাম দুই চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়ছে খুব সাধারণ একটা মানুষ আমি বললাম যে চাচা কেন তুমি কথা বলতে পারেন শুনে কথা বলতে পারেন বোঝে আমি বুঝলাম ওরা ওনার একটা ছেলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে উনি খুব কষ্ট করে পড়ায় এটি করে তা আমি উনি বলতে পারবে না উত্তর কিন্তু বুঝতে পারেন বলে আমি বললাম চাচা তুমি কষ্ট করো আমার ছোট যদিও কষ্ট তুমি মনে দুঃখ নিও না তুমি চিন্তাই করো না আমি যদি বেঁচে থাকি সুস্থ থাকি তোমার ছেলে লেখাপড়া হবে ছেলে পাশেই ছিল আমাকে বললাম রঞ্জুল এখন অ্যাডভোকেট হয়ে গেছে তুই আমার বাসায় থাকবি তুমি আসা থাকা লাগবে না আমার বাসায় নিয়ে আসে আমি রাখলাম আমার বাসায় নিয়ে এসে রাখলাম সে টিউশনে দু একটা ঠিক করে দিলাম আমার বাসায় থাকে টিউশন করে সে ছুটি মারলে এরকম শত সহস্র আজকে যে বড় লোকের ছেলে এখানে পড়ে বলে উনি খুব করে বলেন বাবা রে এক হাজার টাকার ভেতরে তোমার কাছে পঁচাত্তর টাকা চাইলাম তো এত বড় তোর আপত্তি করতে থাকে মনে হচ্ছে আমার ওই আবদার এক হাজার টাকার পঁচাত্তর টাকা তার মানে যেখানে টিউশন ফি তখন এক একটা সেমি সাধারণ তিরিশ হাজার পঁচিশ হাজার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন রকম আছে কত হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা আছে কত হাজার টাকা আছে মনে হচ্ছে সে হুঁস আছে ওনার উনি যে এই তারপরে আবার ধরেন একটা একটা পথে আন্দোলন হলো তারপরে আবার বললেন কি যে ভ্যাট ছাত্রীরা দেবে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে দেবেন আপনি তো বিশ্ববিদ্যালয় চালান ছাত্রদের কাছ থেকে দেব বেতন যা কিছু সব ছাত্রদের কাছ থেকে আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ভিতরে আছে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চাকরি করে আবার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় তারা পার্ট টাইম তারা কাজ করে যথেষ্ট পয়সাও তারা পায় তো এই টাকাটা দেবে কোথা থেকে এখন শেষে আবার বলে বসলো কি ভ্যাট দেবে আগামী বছর থেকে দেবে ছাত্রদের কেন দেবে কেন দেবে কারণ এই সরকারের দায়িত্ব শিক্ষার অধিকার সবার আমি গেলাম স্লোগান দিচ্ছে রক্ত দেব তবু ভ্যাট দেব না শিক্ষা আমাদের অধিকার তো এই যে যে তাদের যে স্লোগানগুলো আমি শুনলাম আর মনে মনে আমি নিজে বললাম একটু কয়েকজন কথাও বললাম আসলে আমার তো আগ্রহটা জানি যে আমি ছাত্রদেরকে সরকারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারছি না বেসরকারি উদ্যোক্তারা এই সুযোগটা তারা ব্যবহার করে এ দেশের ছেলে মেয়েদেরকে আজকে শেখা লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা করেছে যে কথাটা আপনি বললেন ওই কথার সাথে আমি একমত বিদেশে হাজার হাজার বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে আমাদের দেশ থেকে বহু ছাত্র তারা ওখানে লেখাপড়া করতে যেত তখন তো সরকারি কোনো হুঁশ নেই টাকাটা চলে যাচ্ছে বাইরে এখন দেশের ভিতরে এখানে আজকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পরে লেখাপড়া শিখতেছে আমি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া কয় ফি কত বলেন এক হাজার ভাগের এক ভাগ তো সিট ভাড়া তাই তার থাকার জন্য তো সেখানে আজকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রুপে চাপ দিয়ে কাদেরকে নিবৃত করতে চাই লেখাপড়া থেকে দূরে কাদেরকে সরাতে চাই এটা আমার প্রশ্ন আর তারপরে কি তারপরে এই সরকার যারা বলে আমার খুব কষ্ট লাগে নিজেরা যেমন নিজের চোখ দিয়ে দেখে অন্য চোখে তো দেখে না নিজেরা যেমন বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়ে আজকে মানে এটা দাবি তো করতে পারে না বিনা ভোট একদম বিনা ভোট যেরকম করে ভোট হয় কোনো কিছু হয় না সেখানে আজকে তারা দাবি করতে চায় আপনি বললেন যে ছাত্র আন্দোলন নেই আমরা এটা এই বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তা করেছি সেটা হলো কি যখনই ছাত্ররা এর ভিতরে ইনভলভ হয়ে যাবে ছাত্র রাজনীতি তখন কিন্তু এর ভিতরে এই প্রকৃত যে দাবিটা এই দাবিটা অন্য দিকে তখন চলে যাবে সেটা তো সমর্থন আছে আমরা তো পরিষ্কার ভাবে আমরা পার্টি বসে আমরা আমাদের সাংবাদিক ফোন করে আমাদের দলের মুখপাত্র ডক্টর আসাদুজ্জামান জীবন পরিষ্কার বলেছে আমরা ভ্যাটের টোটালি আমরা বিরুদ্ধে ভ্যাটের প্রশ্নই উঠবে না প্রাইভেট প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে উপর চাপানো কেন ভ্যাট দেবে তারা ভ্যাট তারা দিবে না আমরা যদি ক্ষমতায় যাই আমরাও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ভ্যাট আমরা ই করবো না আমরা যতটুকু পারি আমরা শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেগুলো বেসরকারি আছে তাদেরকেও বলবো যে কম লাভ করে বেশি সাধারণ ছেলেদেরকে লেখাপড়ার জন্য সুযোগ করে দাও এটা আমরা বারবার আমরা বলে আসছি আমাদের একটা পরিষ্কার আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা দিয়ে দিয়েছে এখন ছাত্র রাজনীতি ওই পর্যায়ের এখন ছাত্র রাজনীতির জন্য আজকে যখনই কোনো ছাত্র সংগঠন সেখানে যাবে আজকে দেখলাম আর ভাবতে ভাবতে গেলাম পুলিশে আরামে বসে আছে আমি আর বাড়িতে যাচ্ছে পায়ে পুলিশ ভাই মারো না একটা আজকে তো কি আছে মারো তো একটা মেরে দেখো তো কি অবস্থা রাইফেল নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না তখন তারা নিজের দাবি নিয়ে তারা রাস্তা নিতে অন্যায় যাবে আজকে সেই সাথে আমাকে যোগ করে বলতে চাই আজকে কথায় কথা সরকার বলতেছে যে এই দেখেন এক সেকেন্ড যে যে কথাটা আপনি বললেন
আওয়ামী লীগের এমপি বলতে যে মাথার উপরে পরিষ্কার যেখানে চকচকে টাকগুলি আছে তার উপর বোম মারতে পারি না তারা আমাদেরকে আগ্রহ মানে ওই দিকে যেতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে আমরা তো এত বোকা না আমরা তো সেদিকে যাব না জনগণে একদিন নেমে আসে আজকে যে অবস্থাটা দেখেছে সরকারকে বানতে বাধ্য হবে ভ্যাট প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য হবে সরকার বাধ্য হবে জি জি আসলে আমি ভাইয়ের সাথে পুরোপুরি একমত যে আসলে একটা ছন্দপতন হলো অনেকদিন পর কিন্তু সরকারের যে সাজানো ছক তাদের যে গুছালো নেটওয়ার্ক তার মধ্যে একটা ছন্দপতন হয়ে গেল কয়েকটা ছন্দপতন আরও হয়ে গেছে তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়ার একটা বই আমি পড়লাম সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের বিশ বছর একটা খুব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটা লেখা বই ওখানে উনি আয়ুব খান সম্পর্কে একটা চমৎকার মন্তব্য করেছেন যে বলগাহীন বা নিয়ন্ত্রণহীন সরকার যখন হয়ে যায় তখন তারা তোষামতকারী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায় তখন সবাই বলে সব কুছ ঠিক হয় আর যারা অতিরিক্ত তোষামতকারী বা ষড়যন্ত্রকারী তারা বলে সব কুছ বিলকুল ঠিক হয় আর যারা প্রকৃত রাজনীতিবিদ যারা বোঝে সরকার ভুল করছে তারা অপমানিত হওয়ার বয়ে মুখ বন্ধ করে চুপচাপ থাকে এখনও জিনিসটা এইরকম আমার মনে হচ্ছে যে এই যে ট্যাক্স আরোপ করা হলো বা ভ্যাট আরোপ করা হলো আমাদের ওয়েস্টমিনিস্টার ফর্ম আউট গভর্নমেন্টে একটা টাইম অনার একটা ফ্রেজ আছে যে নো ট্যাক্সেশন উইদাউট পার্লামেন্ট কারণ রাজা আগে আননেসেসারি ট্যাক্স ইম্পোজ করতো ব্যারনটা মুভমেন্ট করলো পার্লামেন্ট ফর্ম করলো এবং তখন বলা হলো পার্লামেন্ট ছাড়া কোনো ট্যাক্স হবে না পার্লামেন্ট বলতে তখন অবশ্যই প্রতিনিধিত্বশীল রিফ্লেকটিভ প্রতিবিম্বমূলক এবং দায়বদ্ধ পার্লামেন্টকে বোঝানো হয়েছে তো যখন পার্লামেন্ট দায়বদ্ধ হবে প্রতিনিধিত্বমূলক হবে তখন কিন্তু এই ধরনের ট্যাক্স আরোপের ক্ষেত্রে সরকার অনেক বেশি চিন্তা করবে কারণ তখন তার জনপ্রিয়তা কমে যাবে তার দেশ চালাতে অনেকগুলো বাধার সম্মুখীন হতে হবে সেই জিনিসটার একটা অভাব কিন্তু কিছুটা হলো রয়ে গেছে যে কারণে সরকার এই প্রবলেমটা ফেস করছে আরেকটি হচ্ছে সরকার বেতন অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে তার একটা অর্থ সংকট আছে তার প্রজেকশন আছে এক বছরের মধ্যে তাকে এখন এই বেতনটা অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেওয়াটাও কিন্তু এক ধরনের তোষণ নীতিরই ফসল তো আপনি বেতন বাড়িয়ে দিয়ে প্রশাসনকে তোষণ করে ক্ষমতায় থাকবেন আর সে টাকাটার একটা অংশ ছাত্রদের কাছ থেকে ভ্যাট দিয়ে আরোপ করবেন এটা তো খুবই অন্যায় চরম অন্যায় এটা একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বর্তমানে আমার মনে হয় ওয়াইজম্যান সংকটটা খুব বেশি আমি আরেকটা বই একটু পড়েছিলাম আর দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান অমর্ত সেনের একটি বই ওখানে উনি দেখিয়েছে যে ডিসকাশন বা সংলাপ বা আর্গুমেন্ট এটা ইন্ডিয়াতে অনেক আদিকাল থেকে ছিল আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যখন ইন্ডিয়াকে অ্যাটাক করলো তখন ইন্ডিয়ার তেরোটি বা ষোলোটি অংশে ভাগ ছিল তখন চাণক্য উনি ওই তেরোটি স্টেটে নিজে ভিজিট করেন এবং তেরোটি স্টেটকে ইউনাইটেড করেন এবং সেখানে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন ধরে উনি আর্গুমেন্ট করতেন যে কেন এখন ইউনাইটেড হতে হবে এবং ইভেন্টুয়ালি যখন আলেকজান্ডার গ্রেট বর্ডার ক্রস করেন তখন উনি দেখেন বিশাল একটা ইন্ডিয়ান আর্মি দাঁড়িয়ে আছে তখন আলেকজান্ডারের বাহিনীতে একটা বিতর্ক শুরু হয়েছে যে আমরা যদি যাবো কি যাবো না দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়াইজম্যান্স রোল আলেকজান্ডারও একজন ওয়াইজম্যান ছিল অ্যারিস্টোটল আমাদের এখন ওই ওয়াইজম্যান সংকটটা খুব বেশি যে কারণে রাষ্ট্র অতিমাত্রায় বাণিজ্যিক হয়ে যাচ্ছে যে আমাকে গ্যাসের দাম বাড়াতে হবে আমাকে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হবে কিন্তু তেলের দাম না কমালেও চলবে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে গেছে আবার তেলের দাম কমালে কিন্তু অটোমেটিক্যালি বিদ্যুতের দামও কমে যাবে কারণ উৎপাদন খরচটা কমে যাবে তো সেখান থেকে রাষ্ট্র একটা বাণিজ্যিক পর্যায়ে চলে গেছে রাজা আওরঙ্গজেবের সময় মোগল সম্রাট বাংলার সুবিধার ছিলেন ওনার দৌহিত্র তিনি অতিমাত্রায় বাণিজ্যিক হয়ে যাচ্ছিলেন উনি তামাকের ব্যবসা তারপরে লবণের ব্যবসা নিজে করছিলেন তো আওরঙ্গজেব খুব দ্রুত চিঠি লিখে বললেন যে তুমি এই মুহূর্তেই তোমার এই ব্যবসা বন্ধ করো এটা এক ধরনের সরকারি আহাম্মকি এই গল্পটি আমাকে অবশ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মহসিন উনি বলেছেন তো এই যে সরকারি আহাম্মকিটা আমার কাছে এখন খুব দৃশ্যমান মনে হচ্ছে সরকার অতিমাত্রায় বাণিজ্যিক হয়ে যাচ্ছে অতিমাত্রায় অর্থ আয় করতে যাচ্ছে কিন্তু অর্থ আয়টা সরকার করছে কিন্তু কোনো একটা কারণে জনগণের মনে হচ্ছে যে এই অর্থ আয়ের রিটার্নটা জনগণ প্রপারলি পাবে না কারণ এই অর্থ কালেকশনটা যত সুশাসনের মধ্যে আসছে অথবা কালেকশন রিজিমটা যে পরিমাণ স্ট্রিক্ট এক্সপেন্ডিচারটা কিন্তু ওই রকম ফেয়ার বা ট্রান্সপারেন্ট না এবং বাংলাদেশ বা পৃথিবীর অন্যতম দুর্নীতিতম দেশ এখনও সেটা আছে তাহলে একদিকে আপনি ট্যাক্স কালেকশন অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছেন কিন্তু জনগণের ওপর সেটা সুফল দিচ্ছেন না তার সাথে যুক্ত হচ্ছে সাম্প্রতিক আরেকটা দেখলাম ব্যাংকের পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা মানে ব্যাড ডেপ রিড অফ করে দেওয়া হলো এই যে কনসিকুয়েন্সগুলো এগুলো তো জনগণ খুব দৃশ্যমানই দেখছে আজকে একটা গ্রামের লোককেও ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এটা ভালো ট্যাক্স না দিলে উন্নতি হবে না তবে উইনস্টন চার্চিল একটা কথা বলেছে হাই ট্যাক্সেশনের ওপর যে তুমি অতিমাত্রায় ট্যাক্স আরোপ করে যদি একটা জাতিকে উন্নত
তারা প্রতি বছর যে সারপ্লাস থাকে সেটার গ্রস 10% ট্যাক্স দেয় প্রতিটি পারচেজে তারা এআইটি দেয় প্রতিটি পারচেজে ভ্যাট দেয় সরকার অনেক বেশি চাপ দিচ্ছে যে ভালো পদক্ষেপ শিক্ষামন্ত্রীও খুব চাপ দিয়েছেন যে স্থায়ী ক্যাম্পাস করার জন্য সেই স্থায়ী ক্যাম্পাস করার জন্যও কিন্তু 3% ট্যাক্স দিতে হয় আপনি যদি স্থায়ী ক্যাম্পাস করতে 50 কোটি টাকা খরচ করেন এটা 3% 10% 3% गवर्नमेंटকে ট্যাক্স দিতে হবে তো যখন আপনি ভ্যাট বা অন্য কিছু আরোপ করবেন তখন এন্টারপ্রেনারসরা উদ্যোক্তারা উৎসাহ হারায় ফেলবে বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যাবে নতুন ইউনিভার্সিটি হওয়া কমে যাবে তখন কিন্তু আপনার এই যে আপনি যে সাপ্লিমেন্টারি ট্যাক্স গুলো পেতেন এগুলো কিন্তু পাবেন না এবং টোটাল কালেকশনটা কিন্তু একই হয়ে যাবে তার থেকে বড় কথা এই 3.5 লক্ষ ছেলেকে আপনি রাষ্ট্র থেকে সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন যে তোমরা আমাদের না তোমাদের ড্রাইভার আমার না তোমরা আমার কাছে ভ্যাটের একটি বস্তু তোমার কাছ থেকে আমার নিতে হবে তোমাকে আমার কিছু দিতে হবে না এবং এই বৈষম্যটা তো অনেক বেশি সরকারি ইউনিভার্সিটিতে অনেক বেশি সাবসিডি দেয়া হয় আমরা সেটা সমর্থন করি দরকারও আছে কিন্তু বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু কোনো সাবসিডি দেয়া হয় না কোনো ইউনিভার্সিটিতে একটি টাকাও সাবসিডি দেয়া হয় না বরঞ্চ ভ্যাট নেওয়া হচ্ছে তো এটা তো আকাশপাতাল বৈষম্য এটা তো ছাত্রদেরকে সন্ত্রাসী করে তুলবে এক পর্যায়ে সে জঙ্গি হয়ে যাবে এক পর্যায়ে জি शिक्षकदेश लागतर तरा आंदोलन चाली जा ही साथ शिक्षक लागतर आंदोलन चाली जा वेतन बैषम्य कारण तरह मर्यादा को कमी देा होता तो अपनी ढाका विश्वविद्यालय छात्र छे अपनी ढाका विश्वविद्यालय पढ़े हमें लेखा पढ़ा पे तो एक जिस स्वीकार करते ही शिक्षक मान शुद्ध ढाका विश्वविद्यालय शिक्षक तो ना समस्त विश्वविद्यालय शिक्षक यूनिवर्सिटी आज सब आज शिक्षक के मध्य ढाका विश्वविद्यालय तो यहने आज के प्राथमिक भाव जो देखी समस्त विश्वविद्यालय बेस कर ढाका विश्वविद्यालय जांगीनगर विश्वविद्यालय विभिन्न विश्वविद्यालय करते हैं एक जिस तो धरे नीते ही जरा मेडिकल छात्र भलो छात्र तरह से चले गल और एक ग्रुप भलो छात्र तरह तो इंजिनियारिंग यूनिवर्सिटी भर्ती है गलो आक ग्रुप चले गल अपना हलो कृषि विश्वविद्यालय तपर एर भर के भलो ये मिला टेल क्योंकि विश्वविद्यालय आसे एखने जे समस्त ऐला थे ये मध्य जरा सब चे भ छात्र जरा फार्स्ट सेकेंड स्टैंड जरा कर तरह क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षक है एक विश्वविद्यालय शिक्षक जो गए देखे समसामिक वर्षे तरह से रेजल्ट भलो छो ना से आज के दस बस पर गए से एक पर्या चले जा मजार बेपर जो शुभकार एक फाँकी आज से मन ही आसे ना से एक विश्वविद्यालय शिक्षक क्योंकि से कैम्पासर मध्य थे अधिकांश शिक्षक कैम्पास बसा पाए तरह रिक्शा भाड़ा लगे ना ट्रांसफार भाव लागे ना क्योंकि पशापाशी क्योंकि से वेतन पाए विश्वविद्यालय रोधर मध्य मिशिल कर सरकार बोझे सरकार बोझे क्या हाथ दीची बुझे ना हाँ सरकार बुझे ना सरकार बुझे ना हाथ कथा बोलो अन्य भाव मन करते क्यों जो सूझ पे बस क्योंकि आसल तो ना बोझार कथा ना कारण एरा तो निर्वाचित ना एक मानूष जो भलो मानस ही हई ना क्यों हमें जो मिथ्यादी हई हमारे भलो मानसिकतार को दाम नहीं एक सरकार जो तरह जन्म ही जो सुंदर ना असुंदर है हमें ओई भाषा बोलते असुंदर है तेल से सब किस करते पाँच पार्सेंट भोटते जो चल्लिस पार्सेंट बोले जायज कर पृथ्वी को देश आज तीन सौ आसन मध्य एकश तिप्पन्न बिना भोटे निर्वाचित हो जाए भोट लागे अरे एक आसनों जो निर्वाचन करते ना तो सरकार गठन करते तर पक्षे सब ही बला सम्भव क्योंकि बोलते बोलते से ग्राम मध्य कलो बस आगात ना से छाला जाए तो सरकार जा शुरू कर से कलुर का फिर जावा लागे सात्य दुपर भैट विश्वविद्यालय शिक्षक असम्मान कर 
তারা আন্দোলন করতে গেলে তারা লেখাপড়া কম জানে এই ধরনের নানান ধরনের মন্তব্য করবে পাশাপাশি আবার দেখেন যে সাদালার বিশ্ববিদ্যালয় আমরা কি দেখলাম হ্যাঁ ছাত্রলীগের ছেলেরা গিয়ে শিক্ষকদের পিটাচ্ছে সেই শিক্ষকেরা আবার কারা সেই শিক্ষকেরা জয় বাংলা স্লোগান দেয় এরা জয় বাংলা স্লোগান দেয় এটা ভাইস চ্যান্সেলরকে রাখা না রাখা নিয়ে তার বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষকরা আজকে আন্দোলন করতেছে এই যে সরকার নিজে কিন্তু এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি করবে সরকার কিন্তু একবার চিন্তা করতেছে না যে বেতন বাড়াই দিল ডবল আমার কৃষকের কি অবস্থা আমার যে কৃষক তিনশো টাকা দামের সার কিন্তু দু হাজার পাঁচ ছয় সালে সেই সার বাড়তে মহিন আহমদের আমার দুই হাজার উত্তর লেগেছিল এখন আসতে আসতে ইউরিয়া সার আসে এক হাজার কাছে আসে পিএসপি পটাস আরও যে সারগুলি আছে তার কোথায় যাবে তার ধানের দাম তো সরকার তো ডবল বাড়াই দিল তার ধানের দাম তো সাড়ে চারশো পাঁচশো টাকা হারভেস্টিং পিরিয়ডে সে কোথায় যাবে যার পাটের দাম পাঁচশো সাতশো টাকা তার ইয়ে হয় না তার খরচ ওঠে না তারপর কি হবে এই যে গরু বিক্রির কথা যে কুরবানি যে আসতেছে আমি আমার আমার বাড়িতে বায়ু গ্যাসের জন্য আমিও গরু আমি আমি কিছু খামার গরু রাখি গত বছর গরু বিক্রি করতে আসলাম দুই গরুর মধ্যে দিলাম দশ লাখের উপরে বিক্রি করবো আস্তে আস্তে দাম কমতে কমে দুইটা চার লাখে আসলো শেষ পর্যন্ত সত্তর সত্তর হাজার টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে থেকে রেখে থেকে পরে নিয়ে গেলাম একটা দিলাম কুরবানি কুরবানি দিয়ে আরেকটা রাখলাম এটা তো পাঁচ লাখ টাকা বিক্রি করতে বিক্রি করলাম আবার কুরবানি দেবো এটাও তো আমি জেলে গেলাম যখন তখন ধরুন অত্যাচার নির্যাতন শুরু হলো দেখলাম যে এর ইয়ে হয়ে যেতে পারে তখন বিক্রি করে দিলাম আজকে কৃষকরা কোন এই গরু যারা প্রতিপালন করে তারা অনেক সময় অনেকে সারা বছর পরে একটা গরু বিক্রি পঞ্চাশ হাজার হাজার টাকা তারা লাভ করে বা তিরিশ হাজার টাকা লাভ করে ওইটা দিয়ে একটা ঘর করে না একটা জমি ইয়ে রাখে আজকে ইন্ডিয়া থেকে এমন একটা সরকারের পলিসি এমন একটা সময় আনে যে গরু এনে বাজার ভর্তি হয়ে যায় কৃষকদের খাওয়ার সেই খাওয়ার সাথে গরুর মূল্য যদি সে ইয়ে দেখে দেখতে যায় সে ঘাটতিতে পড়ে যাচ্ছে সরকার কোনো দিকে হিসাব নাই না আছে কৃষকের দিকে না আছে ছাত্রের দিকে না আছে সাধারণ মানুষের দিকে শুধু ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য তারপরেও ফলে যে একুশ লক্ষ সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তাদের জন্য সরকার যে বাজেট বাংলাদেশের বাজেটের কত চার ভাগেরও না সাড়ে তিন ভাগের এক ভাগ বাজেট মানে ছিয়াশি হাজার কোটি টাকা মানে কি তিন লক্ষ কোটি টাকা বাজেটের জন্য ছিয়াশি হাজার টাকা যাতা ব্যাপার নাকি শুধু সরকারের একুশ লক্ষ মানুষের জন্য আর লোক আর লোক কি খাবে এদের তা নাই এই এবং এই লোকের এই এই যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাড়াই দিল তাদের খুশি করার জন্য না এবং এত করে মূল্য নিজে 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 তাদের কাছে খুশি রাখার জন্য এতে করে এই সাধারণ মানুষের উপরে যে চাপটা পড়বে এই চাপটা কে ঠেকাবে তারপর দেখেন এই সরকার কতখানি মানে তাদের ভিতরে যে কোনো রকম কোথাও তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই আমরা কাঁচা মরিচ কিনে খাই আমি বলবো না যে এটা নিয়ে এটা নিয়ে টক শুধু বলার কথা না তারপরও হতে হতে পাওয়া যাবে না চাওয়া যাবে না চারশো টাকা কেজি তিনশো টাকা কেজি এখন কমতে কমতে আবার কমে আসছে পেঁয়াজ আমি জানতে চাই আমাদের দেশে ঘাটতি আছে তাহলে কোন দেশে পেঁয়াজ আছে আমি আগের থেকে এগুলো চিন্তা করবো না অপ্রটিকুল মানে সরকারের মাথার ভিতরে শুধু আছে কিভাবে বিরোধী দলকে দমাতে হবে আর কিভাবে এই টাকাগুলি কামাতে হবে এই টাকাগুলি কামায় প্রথমে বলেছিলাম আপনি বলেছেন আমি আপনার সাথে একমত আপনার সাথে আমি একমত সেটা আমার টাকা দিতে রাজি আছি আমার টাকাটা সঠিক রাস্তায় খরচ হতে হবে আমার টাকা যদি তুমি পচা গম কিনে দশ টাকা কেজি বেশি দিয়ে কিনে নিয়ে আসবে আবার আমাকে ডান্ডা বেড়ি পড়াবে এটা তো হতে পারে না আজকে সরকার প্রতিটা ক্ষেত্রে আজকে এই জায়গায় যাচ্ছে তাতে আমি মনে করি যে এই আজকে যে আমি যে চেহারাটা দেখলাম এখন সমস্ত মানুষের আপনি আজকে এশা সাহেবের হাতে আপনি জাতীয় পার্টির আপনি ওনার উপদেশটা আপনি কেমন বলবো এখন আর ওই সরকারে থাকার আর কোনো যুক্তি নেই এই সরকারকে বলে না বলেন না বলে আসেন সমস্ত মানুষ আজকে যদি রাস্তায় না না নেমে আসে এই সরকার কিন্তু আরও আমাদেরকে বিপদে ফেলবে এবং আমি আর একটা কথা বলি যদি এই কথাটাকে অন্যদিকে নেওয়ার সুযোগ হয়তো কেউ খুঁজতে পারে সেটা হলো এই আমি বলবো এই বাংলাদেশ আমি অত বুদ্ধিজীবী না আমি অত জ্ঞানী না তবে এইটুকু বলে আমার বাংলাদেশ যে অবস্থানে আমি অবস্থিত আমরা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ যদি আমাদের দেশের স্বার্থে দেশীয়টা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতাম পার্শ্ববর্তী দেশ যত বড়ই হোক না কেন চারিদিক দিয়ে হোক না কেন আমাকে সমীহ করত আমরা যদি ইউনাইটেড থাকতাম তার কারণ তারও তো পাশে আরও অন্য দেশ আছে আমার ইতে সীমান্তে গুলি করে মারে ফানে লাল ছুঁড়ে থাকে আমি তার প্রতিবাদ করতে পারি না কালকে যদি আমি কোথায় একজন দেখলাম এই যে যে এখন তো সরকার হলো ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বান্ধব সরকার আমরা সরকারের বিরুদ্ধে তো করতে চাই না কিন্তু এখন এখন কেন লস পড়ে জি তারপর সবচেয়ে আমি আরেকটা কথা বলি আমার খুব এটা কষ্ট লাগছে একদিন এক টক শুতে দেখে এখন কিছু কিছু নতুন নতুন বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি হয়েছে যে তারা এখানে বলতেছে আমি বাংলাদেশের বিডিআর সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই যে ওই যে মিয়ানমারের সন্ত্রাসীদের যে তারা রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা তার রোহিঙ্গা না ওই যে এ ফোর্স যেটা বারবার এটা বারবার বাংলাদেশ সেনা
আমরা মারতেছি ধরতেছি দেশের ভিতরে বিরোধ হবে তাদের মধ্যে ইয়ে নষ্ট হয়ে যায় তাদের মন নষ্ট হয়ে যায় ইমেজ নষ্ট হয়ে যায় সবকিছু নষ্ট হয়ে যায় তার কাজ হলো ইয়ে সীমান্ত পাহারা দেওয়া আমার দেশের ভিতরে কোনো অনুপ্রবেশ না ঢোকে কোনো অন্যায় ভাবে কিছু করতে না পারে সেখানে নিয়ে এসে যখন বিরোধী দলকে দমন করে গুলি করতে দেয় सरकार देवार चेष्टा कर विभिन्न प्रतिष्ठान जो सरकारी कर्मकर्ता कर्मचारी जो परिमाण वेतन बाढ़ान संस्था जेखने देखी सरकार क्योंकि वेतन बाढ़ चेष्टा कर तर गण पदोन्नति दे चेष्टा कर सबकि शेष पर्त देखा जाए क्यों ही क्योंकि सन्तुष्ट हो मैं का शेष पर्त सन्तुष्ट रखा प्रतिष्ठान संस्था के शेष पर्त रखा जा प्रशासन जी दे मात्रा देखें इतिहास के बोध है ये द्रव्यमूल्य जीवन जत्र मान अटोमेटिकली बेड़े जाए एक लक्ष लोक के सुविधा दिले भलो ना कि भाग एक हमारे क्षमत थार्जन सहायक नियमक इश्यू से विएनपी के निर्तन विएनपी के दमन एक फैक्टर और एक हे सहायक नियमक अंश जगह ना ये पब्लिक इूनिवार्सिटी के एक मैं बैषम्यमूलक आचरण करा हलो सरकार मन हमार पुलिस प्रशासन डिसि एस पी सचिव एरा बस प्रयोजन विश्वविद्यालय शिक्षक मुहूर्ते क्षमता थार्ज प्रयोजन ना जदिव हिस्ट्रिकाली देखे देश के समस्त मुभमेंट ही क्योंकि विश्वविद्यालय क्लसरूमे टीचार्जर साथ इंटेलेक्चुअल डिसकाशन माध्यम ही सूत्रपात है तोषण करें सूझ सुविधारे सरकार लेजुर बिक्री करें अंश अपने जरा आज करें भविष्य आशाय शिक्षक <laughs> फंडना जनगण थे जनगण के भोगानी सरकार दूरे सर गनगण के सरकार दूर हो गए फरसि विप्लब समय भूका मिशिल हो फ्रेंस रानी बोरा रुटी खेते केक खा अथवा मोनयम खान बोले चाल पा गम खा पर बला हतो गम खान तो सरकम घटना घटे गे माननीय अर्थमंत्री उन्नी अत्यंत मेधावी एक अर्थनीतिविद क्योंकि मंत्यगुल कर एक शिक्षक दिन नहीं प्रथम कर लें पर बलें एक हज़ार टाक डेईलि खरच करते पचात्तर टाक सातशो पंचाश टा भैट दीते हैं तो ये मंत्यगुल रिफ्लेक्शन जनगण थे जो अपनी सर जाबन जो अपनार क्षमत थका जनगण के ऊपर को कारण निर्भरशील हा तक जनगण के दायबद्धता अपनी थकना जे कारण जिनगुल सरकार भाव से 
যে আমরা এটা করলেও তো জনগণ আন্দোলন করছে না হাবিব ভাই যেটি বললেন যে অনেক বিষয় সরকারের পূর্ব উপস্থিতি থাকে না আমি একটা একটা উদাহরণ অ্যাড করব সারা বাংলাদেশ এখন বন্যা হচ্ছে এবং বন্যায় কিন্তু প্রায় 25% জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমার এলাকা সুন্দরগঞ্জ যে ম্যাসিভ বন্যা হয়েছে ত্রাণ কার্যক্রম কিন্তু আমরা দেখতে পাই না কারণ ওই 300 জন এমপি দের মনে হচ্ছে ত্রাণ কার্যক্রম ছাড়াও ক্ষমতায় থাকা যাবে ত্রাণ কার্যক্রম ছাড়াও ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসা যাবে সেটি একটি বিষয় কিন্তু এই যে ফসলগুলো নষ্ট হয়ে গেল ঠিক এক মাস পরে কিন্তু কৃষকের ঘরে আগের ফসলগুলো শেষ হয়ে যাবে পরবর্তী দুই মাস কৃষক কি দিয়ে খাবে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে এটার কোনো কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি কিন্তু কোনো পদক্ষেপ সরকার নিচ্ছে না আমাদের সুন্দরগঞ্জে অসংখ্য মৎস্য খামারের মাছ ভেসে চলে গেছে আরও অনেক জায়গায় গেছে মৎস্য চাষিরা সম্পূর্ণ তাদের পুঁজি হারিয়ে ফেলেছে অতি দ্রুত মৎস্য চাষিদের জন্য পুনর্বাসনের কিছু ব্যবস্থা করা দরকার কিন্তু সরকার থেকে সেরকম কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না গত বছর গত সিজনে গত বছর না বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণ ধান উৎপাদন হয়েছিল তারপরও বিপুল অর্থ খরচ করে ধান পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আনা হয়েছে এটাকে আমরা বলি ডাম্পিং এই ডাম্পিংটা বাংলাদেশে হওয়ার কারণে কৃষক গিয়ে যখন ধান বিক্রি করতে গেল তখন দেখলো সরকারি কোনো কোষাগারে মানে খাদ্য গুদামে আর কৃষকদের ধান নেওয়া হচ্ছে না ওরা ধানের দাম পেল না উৎপাদন খরচ কমে গেল তখন একটা পত্রিকায় দেখেছিলাম যে এক মন ধান বিক্রি করে আপনি এক কেজি গরুর মাংস কিনতে পারবেন না এই পর্যায়ে চলে গিয়েছিল এবং এটা এর আগে ভুট্টার ক্ষেত্রেও হয়েছে টানা তিন বছর ভুট্টার দাম খুব ভালো ছিল হঠাৎ এত বেশি পরিমাণ ডাম্পিং হলো যে ভুট্টার দামটা একদম কমে গেল অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত কৃষকরা তিন চার বছর পরপরই এমন কিছু কৃত্রিম একটি সংকট তাদেরকে ফেস করানো হয় যে তারা তিন চার বছরের পুঁজিটা একবারে হারিয়ে ফেলে সো গ্রামীণ মধ্যবিত্ত অর্থনীতিটা কিন্তু বারবার এখান থেকে অ্যাফেক্ট হয় আর আপনি মধ্যবিত্ত অর্থনীতি যদি উঠাতে না পারেন তাহলে কিন্তু দেশ উঠাবে না মার্গারেট থ্যাচার যখন তার ক্ষমতায় আসলেন আয়রন লেডি ইমেজ নিয়ে উনি কিন্তু ফার্স্ট টার্গেট করেছেন এই মধ্যবিত্ত হ্যাঁ ছোট খামারি আইসক্রিম বিক্রেতা শপার্স তাদেরকে তিনি কিন্তু লিফট করেছেন এবং দেখা গেছে ওনার ওই পলিসিটা অত্যন্ত স্ট্রং ছিল মার্গারেট থ্যাচারও এই প্রবলেম ছিল ট্যাক্স প্রবলেম অতিমাত্রায় ট্যাক্স আরোপ করেছিলেন এবং সেটা নিয়ে ব্যাপক রিভলভ হয়েছে বাট মার্গারেট থ্যাচার তার জনগণকে অ্যাসিওর করেছিলেন যে আমাকে আপনি নির্দিষ্ট একটি সময় দিন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে আমার এই ট্যাক্সটা আপনাদের লাগছে হাবিব এই যে বন্যার প্রসঙ্গটি আলোচনায় আসলে আমি ছাত্রদের প্রসঙ্গে ছাত্র সংগঠনগুলোর কথা বলেছিলাম আমরা কিন্তু অতীতে আপনি আপনি যখন ছাত্র নেতা ছিলেন বা অতীতে বন্যা হলে বা কোনো দুর্যোগ হলে আমরা দেখেছি সরকার তো আছেই সরকারের বাইরে সরকারি দল বিরোধী দল ছাত্র সংগঠনগুলো সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সবাই মিলে কিন্তু প্রাণ তৎপরতা করতো কিন্তু এবার কিন্তু আমরা দেখছি যে সে মনোবৃত্তি কারো মধ্যে নেই সরকারের মধ্যে নেই সরকারি দলের মধ্যে নেই ছাত্র সামাজিক সংগঠন কোনো এটি একটি দিক আরেকটি হচ্ছে যে এই যে মাত্র সত্তর আশিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা রাজপথে নেমে শহর কিন্তু কলাপস করে দিয়েছে এবং একটা অহিংস আন্দোলন কিন্তু এর মধ্যে কোনো হিংসা বিদ্বেষ কোনো কিছু নেই ভাঙচুর নেই কলাপস ইভেন এমন কলাপস হয়েছে যে আগে আপনারা যখন আপনাদের হরতাল অবরোধ ছিল তখন স্কুলগুলো বন্ধ থাকতো এখন অটোমেটিক কিন্তু স্কুলগুলো কর্তৃপক্ষে বন্ধ করে দিচ্ছে কারণ যাতায়াতের কোনো সুযোগ সুবিধা নেই তো আশিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই অহিংসা আন্দোলন যদি বন্ধ করে দেয় এই আন্দোলনের যদি মাত্রা বা আরও দু একটি সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং সেটিও যদি অহিংস আন্দোলন হয় তাহলে আপনাদের সেটিতে অনেক বেশি ইফেক্টিভ আপনারা যে আন্দোলন গত দু বছরে বিভিন্ন সময়ে তিন মাস বা ছ মাস ব্যাপী করেছেন তার চেয়ে তখন সরকারের অবস্থা হবে কি আর আপনার রাজনীতিবিদরা তা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করবেন আচ্ছা আপনার এই কথার উত্তরে আমি একটু দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমে আমি বলেছিলেন কিন্তু যে আমি তার হাঁটতে হাঁটে যাচ্ছে পুলিশ দেখে গেল হ্যান্ডি বসে আছে लोक तो नेतारा तो बाहर आज के बनार लोक जन बना डूबे जा खेते लागे खाद्य दे लगे भोट दे लगे दरकार नहीं तो सरकार मन करते आगामी दिन तो जोर कर इनकम पुलिस वेतन बढ़ा পুলিশ দিয়ে এই দিয়ে সেই দিয়ে বাহিনী দিয়ে আমি আবার ক্ষমতা যাবো তোমার দরকার কি আর বিরোধী দলগুলো আমি তো পালাই বাঁচতে এখন পালাই বেড়াচ্ছি তবে অন্তত যাবো কখন আমি যদি ত্রাণ দিতে সেখানে ধরে নিয়ে আসবে এখন কেন্টে জানতো যে বিএনপি অনেক নেতারা যারা এখন আত্ম গোপনে যারা এর আগে একজন মন্ত্রী এমপি ছিল জাতি এলাকা যেতে পারে কিনা ওই গেলে পরে ত্রাণ দিতে যাবো তোমরা ত্রাণ দিতে আসো মানে যখনই বিরোধী দল ত্রাণ দিতে যাবে তখন তো তাদের চোখ পড়বে যে আমরা দিচ্ছি না ওরা দিচ্ছে তাহলে জনগণ তো এমনিই তো আমাদের পক্
टीफोन जनता दखल कर चौदहरेडी 
অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে এত বেতন বাড়ানোর পরও এটি এটিও সরকারকে চিন্তা করতে হবে আপনাকে ঘুরে ঘুরে জনগণের কাছে আসতে হবে পাবলিক সার্ভেন্টরা যারা পাবলিককে সার্ভেন্ট মনে করে তাদের উপর নির্ভর না থেকে আপনি পাবলিকের উপর নির্ভর হন তাহলে আপনার পাবলিক সার্ভেন্টের উপর নির্ভর হতে হবে না তখন পাবলিক সার্ভেন্টরাও আপনার কাছে সার্ভেন্টের মতো আচরণ করবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকার যদি ভুল করছে যে একটি শোষক যখন আপনি সুশাসন দিতে পারবেন না দেশে তখন কিন্তু তার শাসন থাকে না তার শোষণ হয়ে যায় আর সুশাসনের অভাবটাকে বারবার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র থিউরি দিয়ে কভার আপ করার চেষ্টা করা হয় যে এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে ওই ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে সরকারের মুখপাত্র দু একজন যে কোনো সময় বলে বসবেন যে ভ্যাট বিরোধী আন্দোলনটা মূলত যুদ্ধবাদীর বাঁচানোর জন্য একটা আন্দোলন হতে পারতো এগুলো হচ্ছে আপনার ব্যর্থতা সুশাসন দিতে পারার যে ব্যর্থতা আপনার সেই ব্যর্থতাকে আপনি ঢাকার চেষ্টা করছেন জনগণ কিন্তু একটা সংকটে আছে সেটি আমি কেউ কেউ তো এর সঙ্গে জঙ্গি সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত छात्र दीर्घमेदा একটা জঙ্গির কিন্তু সে প্রাইভেট জঙ্গি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জঙ্গি বা পাবলিক ইউনিভার্সিটির জঙ্গি বলে কিছু না সে জঙ্গি কিন্তু সে কেন হচ্ছে সে প্রসেসটা আমাদের দেখতে হবে এবং রুট থেকে যেন সে না হয় সেটাকে এনসিওর করতে হবে সরকারের যে জিনিসটি হচ্ছে ওই ষড়যন্ত্র থিওরির কারণে এটা বঙ্গবন্ধুর আমলেও হতো বঙ্গবন্ধু নিজেও ওপেনলি অনেক সময় বলতেন এই ষড়যন্ত্র যুদ্ধ যুদ্ধ স্বাধীনতা বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বাট মানে বেসিক্যালি আমি যেটুকু পড়ালেখা করে দেখেছি পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তরে কিন্তু যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এগুলো একটা অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারাই ঘটানো অ্যান্থনি মাস্কানের বই বা জাসুদের উত্থান পতন মহিউদ্দিন সাহেবের বই বা সাম্প্রতিক আরও কয়েকটা বই পড়ে দেখলাম যেগুলো মেজর খালেদ মোশারফ নিজেও মুক্তিযোদ্ধা তাহের নিজেও মুক্তিযোদ্ধা সাফা মেজর সাফায়াত নিজেও মুক্তিযোদ্ধা তো যা কিছু ঘটেছে ওই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেই কিন্তু ঘটেছিল তো কথায় কথায় আমরা যে ষড়যন্ত্রটা নিয়ে আসতেছি দেশকে পাকিস্তান করে ফেলা হবে বা দেশকে এটা এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ইজ নাথিং বাট গিভিং এ ব্যাট ফাউ এ গুড নেম তাদের মনে হচ্ছে যেমন ট্যাক্স দিয়ে আমি আমার কাছে ট্যাক্স এর সুফলটা আসবে না জনগণের মনে হচ্ছে বিএনপির জন্য স্যাক্রিফাইস করে আন্দোলন করে আওয়ামী লীগ সরিয়ে এর থেকে বেটার কিছু আমরা পাবো এই আস্থাটা কিন্তু জনগণ সামাও পাচ্ছে না যে কারণে বিএনপির কোনো আন্দোলনেই আমরা দেখছি জনসম্পৃক্ততা থাকে না হয়তো বা কিছু জনসমর্থন থাকতে পারে তো এই যে একটি জিনিস সংকট তৈরি হচ্ছে যে বিশাল একটি প্ল্যাটফর্ম সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু শেড পাচ্ছে না শেডহীন একটি প্ল্যাটফর্ম এবং এটি খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা কিন্তু কারণ আপনি যখন একটি প্ল্যাটফর্ম একটি অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে থাকবে একটা ডেমোক্রেটিক দলের সাথে অ্যাটাচ থাকবে তখন কিন্তু এটি ভোটের দিকে যাবে সুষ্ঠ গণতন্ত্রের দিকে যাবে সুষ্ঠ রাজনীতির দিকে যাবে যখন এটি প্ল্যাটফর্মহীন হয়ে থাকবে তখন এটাকে ডাইভার্ট করা টুইস্ট করা খুব সহজ হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে জঙ্গিবাদ টঙ্গিবাদ এগুলো অনেক বেশি মোটিভেটেড হয়ে যেতে পারে এসপিওনাজ অ্যাটেম্পও বেড়ে যাবে বিদেশি অ্যাটেম্পও বাড়তে পারে আমাদের শত্রু রাষ্ট্রগুলো আমাদের এই এই অসন্তুষ্ট জনগণকে উস্কিয়ে দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে তো সেখান থেকে আসলে বারবার ব্যাক করতে হবে উদার গণতন্ত্র উদার গণতন্ত্র না হলে এটি বারবার হোচট খাবে এটি সুইসাইড করবে এবং এটার মানে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা সারা দেশ ভোগ করবে घोषणा कर खुजे पाए विश्व बैंक सब कथा मानतम पद्मा सेतु के धरें सत्य पद्मा सेतु के सत्य धरबें ना আর বিশ্বব্যাংক বললো যে আমার এত বাংলাদেশের মানুষ কয় করে তাই তো সরকার জানে না যে তার নিম্নবর্তী দেশ পরিচিত উপনীত হলে কি বলবো কি করে ওইটা মানবেন না আবার যখন একটা রিপোর্ট যখন বের হয় সরকারের জনতা বাড়ছে সেটা ধরবে খুব তাড়াতাড়ি আর যদি ওরা যে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায় সেটা নির্বাচন দেয় সেটা মানবে না মানুষ তো ওটা ওইটা নিবে না এটা তো হয় না সরকার যত যাই মুখে বলুক না কেন আমি খুব ভয়াবহ অবস্থা সামনে দিকে দেখতেছি विद्युत पुराने खरच कर धन्यवाद प्रस्ताव आनते हलो कत निर्लज 
সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে রেমিটেন্স কমে যাচ্ছে বিদেশের লোক যাচ্ছে না ভূমিমন্ত্রীর মন্ত্র ভূমিমন্ত্রীর দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতেছে মানুষ পচা গম নিয়ে মানুষ কথা বলে উপায় পাচ্ছে না স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে যে দুর্নীতি চলছে আমরা চিন্তা করতে পারেন না আবার প্রশ্ন প্রশ্ন রেখে আমি শেষ করতে চাই যে বিদ্যুতের দাম কেন বাড়ালো গ্যাসের দাম কেন বাড়ালো তেলের দাম কেন কমালো না বিএনপি যখন ক্ষমতা দিয়েছিল তখন ব্যারেল প্রতি এর দাম একশো উনপঞ্চাশ টাকা করে উঠেছিল তখনও তো পঞ্চাশ টাকা ছিল হলো অক্টেনের পেট্রোল সরকার ভর্তি করত আজকে চল্লিশ ডলার আইএসের কাছ থেকে যদি আপনি খেলেন পঁয়ত্রিশ ত্রিশ ডলারে আপনার ইয়েতে ব্লাকে কিনতে পারবেন আইএস যে বিক্রি করতেছে যেখানে চল্লিশ ডলার সর্ব নিম্ন পর্যায়ে যেখানে আমার তেলের দাম সেখানে সরকার সেটা কমাতে না সেখানেও তার ব্যবসা করতে হবে তারপরে আপনি বলেন বাংলাদেশের যে কথাটা আপনি বললেন উনার কথা শেষ করতে চাই বাংলাদেশের দুজনের রাষ্ট্রপতি কিন্তু ওই আজকে যে সরকার খুব খুঁজে খুঁজে জঙ্গিবাদের দিকে যাচ্ছে বা জামাত শিবিরের দিকে হাত দেখা যায় দুজনের রাষ্ট্রপতি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারাই মেরেছে মুক্তিযোদ্ধার সবাই মুক্তিযোদ্ধা তারা যাদেরকে মেরেছে তারা মুক্তিযোদ্ধা যারা মেরেছে তারাও মুক্তিযোদ্ধা আজকে আমাদের আন্দোলনের কথা বলেন আমি সবশেষেই কথাটা বলতে চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেস্টে চত্বরে ওই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কত বক্তৃতা করেছে সেখানে যেভাবে মেয়েদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সারা পৃথিবী দেখে একসময় নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু রাজ্যের অক্সফোর্ড সেখানে মেয়েদের উপর যেভাবে অত্যাচার করলো তার জন্য প্রতিবাদ করতে গেল সেই সেই মিছিল ছাত্রীদের উপর আবার পুলিশ বিধায়ক গেল আমরা মিছিল করতে পারলাম না আমাদেরকে অভিযোগ দেওয়া হয় শেষ করতে চাই এই যে এই যে তেল গ্যাসের জন্য যে যে বামপন্থীরা তারা মিছিল করতে গেল তাদেরও করতে দিল না তাদেরকেও সেখান থেকে ফিরে যেতে আমরা কোথায় যাব সব সেটাই বলতে চাই জনগণ ওই যে পানি যেরকম হয়ে থাকে না বাঁধ জনগণ থেকে এরকম আছে বিএনপি আর ওই ইয়ে এ বলে কথা না সব এ আছে কোনো মতো একটা ফুটা হয়ে গেলে একবারে ডুবাই সরকারকে ভাষায় নিয়ে জায়গা দিতে হবে আপনি যদি কেটলির মুখটা বন্ধ করে দেন পানিটা ঠিক কোন দিক দিয়ে বেরোবে এটা কিন্তু কেউ জানবে না এবং সেটি বাংলাদেশে এখন হচ্ছে ছোট্ট একটি দেশে ষোলো কোটি লোকরে উদার গণতন্ত্র মানবাধিকার আইনের শাসন এর বাইরে যদি আপনি জোর করে চাপিয়ে রাখতে চান এটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে একসময় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে দ্বিতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আপনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটোই বুধবার দুপুর সারা এগারো এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন শুনল শাহাদুর রহমান হাবিব এবং ব্যবসাসাম হায়দার পাঠার অসংখ্য ধন্যবাদ কি দর্শক মন্ডলীর শিক্ষকদের ছাত্রদের যে আন্দোলন হচ্ছে সেগুলো নিয়ে কথা বলছিলেন আমার দুই অতিথি এবং কথায় বেরিয়ে এসছে যে সাড়ে সাত পার্সেন্ট ফ্যাট শিক্ষার্থী দিক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিক শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু শিক্ষার্থী হবে এটি এই আলোচনা থেকে অন্তত প্রমাণিত যদিও বা সমাজ বিজ্ঞানে আসলে এভাবে প্রমাণ করবার কিছু নাই প্রমাণ করা যায় না কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যেটি বেরিয়ে আসে তাতে কিন্তু এটি প্রমাণিত হয় যে শিক্ষার্থীরা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমনিতেই বাংলাদেশের শিক্ষার হারটার বাড়ছে এরকম প্রচারণা আছে হয়তো বাড়ছে কাগজে কলমে যদিও কাগজে কলমে যারা হিসেব নিকেশ দিচ্ছেন তাদের হিসেব নিকেশ কতটা শুদ্ধ সেটি নিয়ে আবার অনেকে প্রশ্ন তোলেন যারা এইসব হিসেব নিকেশ নিয়ে কাজকর্ম করেন কিন্তু এই বিষয়ে তেমন কোনো বিতর্ক নেই যে বাংলাদেশের শিক্ষার মান খুবই নিম্নগামী আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম বেশি স্বীকৃতি আগে ছিল এখন সেগুলো কোনোটাই বিশ্বমান তো নয় এশিয়ার মানের মধ্যেও পড়ে না কাজেই শিক্ষা যেখানে সংবিধান বলছে অধিকার চুয়াল্লিশ বছর পরে সেখানে শিক্ষার মান নিম্নগামী শিক্ষকের সংকট তীব্র ভালো শিক্ষক তো নেই বললেই এখন চলে কাজেই এই জায়গাগুলোতে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং চানজট চনজট এবং জলজট সব মিলে নগরগুলো এখন বাসের অযোগ্য এমনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিন্তু তারপরও দেশকে ভালোবেসে নগরকে ভালোবেসে বা নিজের প্রয়োজনে যারা এখানে থাকতে চান তাদের বাসের কিন্তু অযোগ্য থাকছে না এবং এই জট শেষ পর্যন্ত সরকারকে কতটা বিব্রত বা বিপজ্জনক অবস্থায় ঠেলে দিতে পারে সেটি কিন্তু এখন সরকারে যারা অন্তত সরকারের প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে তারা কিন্তু মর্মে মর্মে টের পেতে শুরু করেছেন কাজী একথাও এই আলোচনার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে যে নৈতিক অবস্থান যদি দুর্বল থাকে কারো তাহলে সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কাউকে তুষ্ট করে কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত তুষ্ট করা যায় না সেই লক্ষণও কিন্তু মোটামুটিভাবে এখন স্পষ্ট কাজে এইসব দিকগুলোতে মনোযোগ দেওয়া খুবই দরকার সরকারের এবং যে কোনো সময় যে কারো শুভবর্তীর উদয় হতে পারে এবং সেটি হলে তার জন্য অন্যদের জন্য মঙ্গলজনক অন্যদিকে 
আলোচকদের একজন অন্তত এই কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে সরকারের বাইরে যে বিকল্প হিসেবে চিহ্নিত বড় শক্তিটি সেটির উপরে কিন্তু মানুষ এখন আস্থা রাখতে পারছে না বলেই আসলে সংকট আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং এই যে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের যে আবেগ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেগুলো আসলে বেরোবার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না কেননা তার উপরে ভরসা করবার মতো কোনো কিছু এখন পর্যন্ত তারা দৃশ্যমান করে তুলতে পারেননি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা